Hello. So, our next technique is uh, differential thermal analysis. So, this is the second uh, thermal method of analysis in your syllabus. So, differential thermal analysis is uh, slightly different from thermogrammetric analysis. Uh, so, as the name implies, it is actually, we are measuring the differential temperature. Okay. So, in the thermogrammetric analysis, we have measured the weight change as a function of temperature. But here, we are measuring the differential temperature. Okay. So, in differential thermal analysis, a substance's temperature difference from a reference material such as alumina or glass is measured as a function of temperature while the subject and reference material are placed through a controlled temperature program. That means, we are simultaneously heating the sample under investigation and a reference material which is normally inert. Okay, so we are simultaneously heating the sample and a reference material under controlled temperature program and we are measuring the temperature difference between the sample and reference. Okay, but we have a sample and a reference. Reference material normally is uh, inert material such as alumina and glass. We have a environment in one environment and one conditions. We have a temperature difference. That is called the differential temperature. So, we are measuring different differential temperature and plotting it as a function of temperature. Here we have a graph and its name is also uh, thermogram but we call it as differential thermogram. Okay. So, the temperature program typically entails heating the sample and reference material. So, that the sample temperature which is represented as Ts rises linearly over time. That is why we sample name heat and reference name heat. Two variables simultaneous heat. Now, the sample temperature temperature linear item increase. Okay. Then, we are plotting it against the differential temperature. That means, the temperature difference between the sample and reference. So, this is the uh, differential thermal analysis. Okay, so uh, why we are using differential thermal analysis or what information we obtain from the differential thermal analysis? When the sample undergoes any transition uh, which is not associated with a mass change, uh, we cannot use thermogrammetric analysis. Thermogrammetric analysis is applicable only when there is a mass change associated with a uh, change. Okay, but uh, chela changes such as melting. Melting in the room, the ice melt, I will log. A power than the other than chemical composition or the water than yard. A water ethertol nam lice at no, a three equivalent quantity in the water on order kitted. A power in the weight change and a little mass change some boy in the la. A case of Namkandi and Badala eat transitions are either melting in the transition, some cave a strategy and Badala thermogrammetric analysis will study and Badala. Angani all transitions of Badika and return the number DTA you see the. Okay, so when the sample undergoes any transition like melting, dehydration, decomposition, etc., there is liberation or absorption of energy by the sample with the corresponding deviation of its temperature from that of the reference. So, in any other process, we will heat and absorb and heat liberate. For example, dehydration. But dehydration or the process is elimination of water molecules. So, water molecules it is an exothermic reaction. We have to release energy. So, we have to do changes in the body. physical changes in the body. Either energy is absorbed or liberated. So, that is corresponding to the sample temperature. One variation will If the sample is absorbing, Heat. Heat absorb the heat. We will the sample temperature. Then we will the reference to the reference. This is considerable difference. This is the sample exothermic reactions. Heat is liberated. Liberated is sample temperature. The reference to 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 the reference both the sample and the inert reference material will be at the same temperature. That means differential temperature, that is delta T which represent you know, that delta T will be zero. Okay, now we sample changes in the delta T is zero. Now, uh, 
നമ്മളുടെ ടി ജി ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് പീക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും ആ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിനകത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ തെർമോഗ്രാമിക് അനാലിസിസ് ഡിഫറെൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് കൺസെർട്ട്സ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് പീക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പീക്സിനെ പറ്റി പറയാം ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് എൻ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് എൻഡോതെർമിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ദെൻ ദ സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ദെൻ എക്സോതെർമിക് പീക്സ് ആർ കൺവെൻഷനലി പ്ലോട്ടഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് പീക്സ് ആർ ഡൗൺവേർഡ്സ് അപ്പൊ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ താഴേക്കായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് റെഫറൻസ് വിൽ ബി ലോവർ അതേ സമയത്ത് എക്സോതെർമിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് റെഫറൻസ് വിൽ ബി ഹയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്വേർഡ് പീക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സോതെർമിക് പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോതെർമിക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് അപ്വേർഡ് പീക്സ് ആൻഡ് ദ എൻഡോതെർമിക് ചേഞ്ചസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഡൗൺവേർഡ് പീക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പും സൈസും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡോതെർമിക് പീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് താഴേക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സിഗ്നിഫൈ ദ ക്രിസ്റ്റലൈനിറ്റി ഓർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ അതിന് ക്രിസ്റ്റലൈനിറ്റി കളയുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ അതിന് ക്രിസ്റ്റലൈനിറ്റി കിട്ടുവാണ് അപ്പം ആ കേസുകളിലെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും ആയിരിക്കും ആ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷാർപ്പും ആയിരിക്കും അതേസമയം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പോലെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് പീക്സ് എപ്പോഴും ബ്രോഡൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ പീക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തെർമോഗ്രാമ സോറി ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫിക്കലി ഗിവൺ ഫോർ പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ടി ജി ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി ടി ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് പറയാം അവിടെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വ്യത്യാസം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡീ കമ്പോസിഷനും തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും പഠിച്ചെങ്കിൽ ഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും സോ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എന്താണ് എൻഡോതെർമിക് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എന്താണ് എക്സോതെർമിക്കും ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ആണ് നോർമലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമലി പോളിമേഴ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ പോളിമേഴ്സ് നോർമലി ദ പോളിമേഴ്സ് വിൽ ബി റിജിഡ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആസ് റിജിഡ് സോ വെൻ എവർ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ റിജിഡ് പോളിമേഴ്സ് ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ എ ട്രാൻസിഷൻ വിച്ച് മേക്ക് ദം ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ്
അബ്സോർബ് ചെയ്യോ ഇവോൾവ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തില്ല അപ്പോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് പീക്സ് കിട്ടുന്നതും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കാത്തത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ദർ ആർ ടു മാക്സിമ ആൻഡ് എ മിനിമ അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോർഡ് പീക്സും ഒരു ഡൗൺവേർഡ് പീക്സും ഉണ്ട് സോ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോർഡ് പീക്ക് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റബ്ബറി ആയിട്ട് വന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അതൊരു എന്തായിരിക്കും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവരെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ദ ടു മാക്സിമം ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മാക്സിമം വന്നേക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ കേസിലും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ടു മാക്സിമ ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ കോസിങ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു റൈസ് അപ്പം നമ്മളുടെ സാമ്പിളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോറി റെഫറൻസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് കിട്ടും സോ മെനി അമോർഫസ് പോളിമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഇൻ ടു മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റൽസ് അറ്റ് എ സർട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡൗൺവേർഡ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ മിനിമ ഡിനോട്ട്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് which is the uh, is the outcome of an endothermic process in which the heat is absorbed by the analyte appo nammude endu cheyunu nammude polymer heat ne absorb cheyidittana endayittu maarudathu melt cheyunathu appo idana polymers inde case illulla oru typical differential thermal analysis curve nu parayunnathu alle differential thermogram nu parayunnathu okay appo so, all the upward peak correspond to uh, exothermic reactions and all the downward peaks correspond to endothermic reactions ഇനി നമ്മൾ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകൾ വ്യത്യാസമാണ് സോ ആസ് എ മെൻഷൻ ഡേർലിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് എ ബ്രോഡ് എൻഡോതെർമിക് പീസ് വിച്ച് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർഹൈഡ്രേഷൻ ഫ്രം ദ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ സോ വെൻ we are heating again the calcium oxalate so as a result of dehydration we obtain calcium oxalate uh, so when we are heating the calcium oxalate it will liberate carbon monoxide and also uh, this liberation is associated with the liberation of heat appo ivada endiyana exothermic reaction aanu liberation of carbon monoxide nu parayunnathu so we will get an exothermic peak or upward peak in the case of formation of calcium carbonate from anhydrous calcium oxalate okay in end you know again we are heating the calcium oxalate sorry calcium carbonate then end you know carbon dioxide eliminate it the calcium oxide it marunu ee calcium oxide formation nanu endana it is taking place by the absorption of heat adayathu endothermic aayathondu namukku downward peak um kittum appo calcium oxide monohydrate inde dt eduthu kaniyal rendu endothermic changes um ഒരു എക്സോതെർമിക് ചേഞ്ചും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് എയർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ബട്ട് വെൻ ദ എൻവിയോൺമെന്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാൽസ്യം കാൽസ്യം സോറി കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് അൺഹൈഡ്രസ് ഫോമേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും നേരെ റിവേഴ്സ് മാനറിലേക്കായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും എൻഡോതെർമിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും എൻഡോതെർമിക് ആയിട്ട് മാറും അത് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മളുടെ ടി ജി ആയിട്ട് കുറച്ച് സിമിലർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്